Vodník, Ponocný a kostel v Hrusicích. To jsou asi nejslavnější motivy, které ve svých dílech zobrazoval jeden z nejpopulárnějších českých malířů historie, Josef Lada. Ten se právě nedaleko tohoto kostela v Hrusicích, asi 20 km od Prahy, narodil. Tady také žil i ve svém pozdějším věku a právě v domě, který si tady nechal postavit, je umístěn jeho památník. Josef Lada se narodil ve středočeských Hrusicích týden před Vánoci v roce 1887. Spolu s rodiči a třemi sourozenci žili v chalupě s jedinou obytnou místností na udusané hlídně. Ve třinácti ho rodiče poslali do Prahy, aby se vyučil malířem pokojů, ale už po měsíci se vrátil zpátky. A v šestnácti se dočkal otištění první kresby v časopise Máj. Postupně se jeho ilustrace a karikatury objevovaly v dalších, hlavně humoristických časopisech. V životopisech Josefa Lady bývá zdůrazněno, že neměl malířské vzdělání a byl v tomto směru samoukem. Samozřejmě od začátku byl samouk, ale snažil se i dostat na výtvarnou školu. Dokonce se mu to podařilo, ale dlouho tam nevydržel. Byl tam asi jeden rok, ale za prvé v té době ještě se učil. Učil se s latičem, kniařem a s latičem. Neměl moc financí, takže aby si kupoval drahé pomůcky a hlavně byl unavený. A neviděl smysl v tom neustále malovat jeden model dokola. A ať se to nezná, tak byl trošku rebel, takže měl i spory s profesory a pak tedy uznal, že bude lépe, když odejde sám, takže zhruba rok asi vydržel na té umělecké škole, ale pak se tedy zase, myslím, že to je dobře, protože vlastně díky tomu si zachoval ten svůj krásný rukopis, který tady teď můžeme obdivovat. Rostoucí popularitě ladových krezeb pomohl po první světové válce spisovatel Jaroslav Hašek. Ten svého přítele Josefa Ladu osobně požádal, aby nakresl obálky k sešitovým vydáním osudu dobrého vojáka Švejka. Sám Jaroslav Hašek se přitom dožil jen prvního sešitu, na kterém Lada namaloval Švejka jinak, než jak ho maloval později a jak ho dodnes známe třeba i z dvou desítek českých restaurací, které se k postavě Švejka hlásí. Když bylo Josefu Ladovi půl roku, spadl nešťastně na tatínku v obuvnický nůž a poranil si oko. Celý život tak viděl pouze na jedno oko, neměl prostorové vidění a i to samozřejmě ovlivnilo jeho malířský styl. Na Ladových obrazech se objevují místa, která dobře znal. Především Hrusický kostel a jeho okolí a také nedaleká zřícení na hradu Zlenice. Pokud ale do Hrusic nebo ke Zlenické zřícenině nedaleko Senohrab dorazíte, zjistíte, že tato místa nevypadají a ani v dobách Josefa Lady nevypadala tak, jak je maloval. Josef Lada byl malíř, tudíž měl velkou fantazii a ty dominanty, které používá na svých obrázcích, tak ty tady opravdu jsou ale ne tak, jak on je namaloval. Můžete si toho všimnout i, když srovnáte obrázky vedle sebe. Pořád je tam kostelík, ale po každé vypadá jinak. Jedním z nejslavnějších obrazů Josefa Lady je hospodská rvačka. Respektive on to není jediný obraz. Josef Lada ho totiž namaloval hned dvakrát. Inspirací mu byly vlastní návštěvy hospod, kam chodil rád hrát mariáž. V kde přesně, v které hospodě ta rvačka byla, těžko říci, protože samozřejmě všechny hospody tvrdili, že u nich. Ale opět zase narážíme na to, že pan Lada si ve svých obrázcích tak trošku vymýšlel, takže tohleto pódium bylo v dnes už zaniklé hospodě u Pukoronů, v hospodě u Sejků, což je tady ten pán, je Antonín Sejk, kamarád Josefa Lady, tak tam byl jenom koloniál a výčep. No a nejstarší rusická hospoda, která teda dneska stále funguje, tak ta si tam nechala postavit to pódium. Takže je to takový hezky zamotaný, ale určitě stojí za to se podívat obou. No a proč je ve dvou verzích? Tak právě proto, že se stal populární ten obrázek a jeden bohatý pán ho chtěl od pana Lady koupit a on, protože k němu měl už osobní vztah, tak mu namaloval jiný. Ale všimněte si, že ty podoby zůstaly zachovány, i když jsou tam tedy samozřejmě rozdíly. Velkou část své tvorby věnoval Josef Lada dětem. Už v roce 1911 vydal poprvé ilustrovanou abecedu pro nejmenší. V roce 1923 se po 18 leté známosti Josef Lada oženil s Hanou Budějickou. A ještě ve 20. letech 20. století se manželům Ladovým narodili dvě dcery, Alena a Eva. A právě to bylo impulzem, proč se Josef Lada začal věnovat tvorbě pro děti ještě víc. Bez pochyby nejznámější ladovou pohádkovou bytostí je mluvící černý kocůr Mikeš. Jeho příběhy s Pepíkem, Bobešem a Pašíkem se odehrávají tady v Rusicích a poprvé knižně vyšly už ve 30. letech 20. století. A měla ty dvě holčičky už Alenku s Evičkou a oni chtěli vědět, jak to chodilo za jeho mládí. A on si právě vzpomněl na toho, že ho už nebavili klasické pohádky o karkulkách a podobně, tak si vzpomněl na toho malého Mikeše který žil tedy v té chaloupce s tím číslem popisném 15. 
No a začal si o něm vymýšlet ty příhody. Měl kamarády, že jo, Pašíka, Bobeše a vlastně sám sebe do té pohádky udvrhl taky. A v podstatě Mikeš byl tak trošku paralelou jeho života, protože, jak jistě víte, tak Mikeš tady žil, potom odešel do světa, vrátil se a postavil si nový domov. Tak zrovna tak jako ten pan Lada, když vlastně odsaď musel odejít, aby se vyučil, tak se pak vrátil a postavil si nový domov pro svoji rodinu, pro svoje blízké. Mimochodem příběhy Kosoura Mikeše jsou druhou nejpřekládanější českou knihou a o přetrvávající popularitě svědčí i to, že Ladův obrázek Mikeše kráčejícího hrusicemi vyhrál hlasování veřejnosti o nejkrásnější českou poštovní známku roku 2021. Josef Lada a jeho obrázky jsou dodnes také neodmyslitelnou součástí českých Vánoc. Mimochodem populární vánoční vystřihovací český betlém, který nakreslil Josef Lada, vyšel do dnešního dne už 32 krát. Už to vycházelo z toho, že když on jako syn obuvníka musel chodit vracet ty boty, tak chodil samozřejmě v létě i v zimě. A miloval, jak sám se vyznával, když se díval z těch kopců na ty rozsvícené chaloupky kouřící v tom sněhu. A tady třeba, když se podíváme na tenhle obrázek, ten ponocní to byl skutečně vysloužilý voják, starý Franták, který tady chodíval po té vesnici. A na ten štědrý den právě malý Pepík chodíval za ní, protože miloval tu atmosféru, kdy on vytruboval ty koledy. Postupem času vlastně začaly vycházet i ty pohlednice a ty lidi na tom poznávali to svoje dětství, svoji radost z Vánoc. Jo. Myslím, je to hlavně proto, že ty obrázky působí naivně dětsky, a přitom jsou srozumitelné, takže vlastně pohladí po duši. Druhá světová válka znamenala pro Josefa Ladu a jeho rodinu těžké období. Od roku 1942 Ladovi žili z příspěvků sběratelů, kteří kupovali nebo za jídlo a další potřeby vyměňovali Ladovi obrazy a ilustrace. A v roce 1945, tři měsíce před koncem války, při náletu zemřela jeho mladší dcera Eva. Po válce, ještě před nástupem komunistického režimu, byl v roce 1947 jmenován Josef Lada národním umělcem. A o deset let později, krátce před Vánoci, tři dny před svým 70. narozeninami Josef Lada umírá. Vůbec pan Lada byl mimořádným člověkem, protože přes všechny své životní peripetie bral život s optimismem. A to dílo je výjimečné v tom, že vlastně srozumitelné jasné, evokuje v člověku krásné časy dětství. Josef Lada zanechal mimořádně rozsáhlé dílo. Jeho potomci dohledali přes 550 obrazů a dalších 15 000 krezeb, ilustrací a karikatur. A navíc na něj navázala i jeho dcera Alena Ladová, která také malovala a také ilustrovala řadu knih pro děti.